Good morning, ito po si Sir Joey. Tutulungan kita ngayon na magsanay sa pagsosolve ng mga problems sa grade 6 mathematics, quarter 1. Reviewer number 1, ito ang ating directions. Piliin ang titik ng tamang sagot. Lahat ng sagot na fraction ay dapat nakasimplest form. Number 1. What fraction of a day is 20 hours? Kapag ka ganito ang problem, isulat mo muna ang 20 hours over yung katumbas na oras sa isang araw. There are 24 hours in a day. So, ang ating fraction ay 20 over 24. Ito ay hindi pa naka-lowest term. I-simplify natin ito sa pamamagitan ng pag-divide sa greatest common factor ng 20 and 24. So, ang ating answer ay 5 over 6. Simplifying fractions using GCF ang skill natin na ito. Napakahalagang skill kahit sa ang uh, kahit anong grade, kailangan natin ang pag-simplify ng fraction. So ang number 1, ang tamang sagot ay letter B. Number 2. 7 and 5 over 6 is the same as ito yung mga pagpipilian, mga fractions. Ang proseso nito, sulat natin yung uh, Mixed number, i-multiply natin yung denominator sa whole number and then i-add natin yung numerator. Kaya 6 times 7 is 42 plus 5 equals 47. Kopyahin na lamang ang denominator. Ang skill na ito ay changing mixed numbers to improper fractions. Okay, ang number 2 ang sagot ay letter C. Number 3, which of the following fraction has the least value? Pag sinabi natin least, pinakamaliit ang value. So, narito ang mga pagpipilian. So, ang gagawin natin, madali lang, i-cross multiply lang natin yung 5 times 9. Dito sa, ito muna i-compare natin yung dalawang una. 5 times 9 is equal to 45. Okay? Isusulat natin yung sagot dito sa taas para hindi malito. 45. Ayan. Tapos to naman, 6 times 4, that is 24. Ayan. So, kung alin sa kanila ang may mas maliit na product doon sa pinag-multiply natin, yun ang mas maliit ang value. So, ito ang mas maliit kasi ang 24 ay mas maliit kaysa 45. Okay, ngayon, di-cross na natin yung um, 5 over 6. Okay, cross na natin to. Ang ating susunod ay yung 9, uh, 10 over 18. So, cross multiply natin. 9 times 10, that is 90. Okay? 4 times 18 is 72. Paano ko nalaman agad yun na 72 yun? Madali lang. Ang technique, 4 times 10 Bakit 10 agad? I... Paghiwalay muna natin yung 10 plus 8. So, 18 yon 4 times 10, 40. 8 times 4, 32. 40 plus 32 is 72. So, mas maliit pa rin yung 4 over 9 kaysa 10 over 18. So, ang ating sagot ay 4 over 9. Bakit hindi ko isinama itong improper? Ang improper fraction ay mas malaki kaysa... 1. Ang improper fraction, mas malaki ang the, uh, numerator. Okay? Sa mga proper fraction, mas maliit ang uh, numerator, less than 1 yon, Okay? Less than 1. So, less than 1 yung 5 over 6, 4 over 9. Kasi pagka 1, the same yung value. For example, 4 over 4, 1 na yon. Pagka mas maliit yung numerator, 3 over 4, yan. Yan ay uh, mas maliit kaysa 1. Okay. Ito ay pang mabilisang uh, technique para masolve natin yung problem. Pero pwede namang gamitan ng changing the similar fractions to similar fractions. Okay. Ganon din ang katumbas. Yung cross multiply, ganon din ang uh, technique. Ganon din ang magiging sagot natin. So, ang number 3, ang tamang sagot ay letter B. Number 4, the sum of 5 over 6 and 4 over 9 is, ito po ay 
addition of dissimilar fraction. Okay, ang gagawin natin, kunin natin yung LCD. Ang least common denominator ng 6 and 9 ay 18. Gamitan natin ng uh, mental mathematics kasi ang 18 ay 6 times 3 at yung 9 times 2, 18 din. Kung gamitan natin ang uh, uh, multiple, 6, 12, 18, 24, yung 9 naman, 9, 18, 27, ayan. Meron tayong uh, uh, tawag dito, listing method. Pero kung gamitan nyo ng uh, prime factorization, 2 times 3, yung uh, prime factors naman ni 9, 3 times 3, gan din ang kalalabasan. So, meron tayong dalawang uh, bahagi dito. May 3, doon sa kabila may 3 din. So, hindi na natin isasama yon Kung ano yung mas maraming ulit yun ang isasama natin sa ipagmumultiply natin. So, 9 times 2, 18. Yun ang ating LCD. Yun din ang ating LCM o least common multiple ng 6 and 9. So, nag-review lang tayo na ng uh, kaunti. Pero kung kaya mo nang i-mental math, alam mo na agad ang LCD at, at yan naman ay dapat mabilis ka na sa pagkuha ng LCD. Lalo na sa grade 6. Kung grade 4 siguro, yan, makukuha ka pa ng mga ganitong technique. So, ang gagawin natin, anong multiplier natin para naging 18? So, yun din ang i-multiply mo doon sa 5. So, 15. Bakit 15? Siyempre, uh, ang multiplier natin ay 3. So, 3 din ang ilang multiply mo. Itong 9, para, paano naging 18 yung 9? Nag-multiply ng 2. Ayan. Kaya, multiply mo din yung 2 doon sa taas. Kaya, ganun lang. In reverse, 18 divided by 6, 3. 3 times 5, 15. 18 divided by 9, 2. 2 times 4, 8. Reverse of uh, multiplication is division. So, pag, pag uh, a-add mo na lang, ipa-plus mo na lang, 15 plus 8, 23 over 18. Kopyahin lang yung denominator. Ito ay improper. Gawin nating mixed number. Ilang uh, 18 ang meron sa 23? Isa. Ang sobra ay 5. Copy the denominator. So, ang ating final answer is 1 and 5 over 8. That is... Letter B. Okay, number 5. Mamaya ikaw naman na mag-practice. The difference when 1 over 6 is subtracted from the sum of these fractions. Mixed number and fraction. So, narito ang mga pagpipilian. So, meron tayong dapat uh, mapansin dito. The difference, subtraction yon Ang ating operation, subtraction. Pagka yung uh, 1 over 6 ay isinubtract. Okay, sinubtract doon sa pinagsama o pinag-add. So, meron tayong addition pa na operation. Dalawa ang ating proseso. So, pwede natin i-add muna to Yung una, yung sagot, ima-minus natin sa 1 over 6. So, kunin natin yung LCD, which is 24. Again, pwedeng, uh, cross, uh, pwedeng uh, prime factorization or mental math. Alam natin yung 6 times 3, 24. 8 times uh, 6 times 4, 24. 8 times 3, 24. Listing method, pwede rin naman. Yung uh, mga multiples ni 6, 6, 12. Diba? Yan ang ating ano, 18, 24. Ang tawag dyan ay listing method. Lahat ng multiples ni 8, 8, 8 uh, 16, 24. So, ang pinakamalapit o pinakamaliit na common multiple ay 24. Yun din ang LCD o least common denominator. Lagi kong uh, binabalik-balikan yan kasi napakahalaga na mga ma ma makuha natin yung mga proseso. Okay, prime factorization, ganun din. 2 times 3. Yung 8 naman, 3, uh, 2 times 2 times 2. Yun. So, 2 times 2 times 2 times 3. 8 times 3 is 24. Kahit anong technique, kung saan ka mapapadali. 24 Ano multiplier natin sa 6 para naging 24? That is 4. Ita times mo sa numerator. Yung 8, ano multiplier para naging uh, 24? 3. 8 times 3 kasi is 24. Yun ang i-multiply mo sa numerator. Ganon din dito. So, add first. Yung nasa parenthesis. Ayan. 
So, 5 and 7 over 24, ima minus na natin yung 4 over 24. Kaya ang sagot ay 5 and 3 over 24. Hindi pa siya naka lowest term. I-simplify natin by dividing by their greatest common factor. That is equal to 5 and 1 over 8. Yan ang sagot. Letter D. Okay, mag-practice ka. Kung ano yung proseso ko kanina, yun din ang gagawin mo. Ganon din ang directions, kahit nasaan ka man, kahit nasa sasakyan, kahit na nasa bahay, pwede kang kumuha ng papel at isulat ang iyong sagot. I-screenshot mo or i-post mo muna yung video para makapag-practice ka. There are five problems and then uh, isosolve natin yan sa five minutes lamang. Okay, ready? Number one. Post mo. 2. 3. Screenshot. 4. 5. Okay. Sagutan mo. 5 minutes lang. Go. Okay, halimbawa, natapos mo na yung pagsusolve, nasagutan mo na yung problem, mga problems, ito ang magiging sagot. Tignan mo kung tama ang iyong nakuhang sagot. Okay, number one, what fraction of an hour, ano yun ah, of an hour, is 15 minutes. Okay, 15 over 60, there are... 60 minutes in 1 hour. Kailangan makuha mo yung mga katumbas. Sa isang araw, mayroong 24 hours. Sa isang oras, mayroong 60 minutes. 15 over 60, divide by uh, 15. Greatest common factor nila. One fourth ang sa tamang sagot. Letter A. Okay. Number 2. 5 and 1 over 6 is the same as. Tingnan natin. Multiply natin yung 6 times 5 plus 1. That is... 31 over 6. Okay. 31 over 6 is letter B. 3. Which of the following fraction has the greatest value? Pag sinabing greatest, ay pinakamalaki ang value. So, cross multiply. 3, 2. O mas malaki yung 1 half. So, cross na natin yon. Yun namang 1 half and 7 over 5. 15. 1 times 5, 15. 2 times 7, 14. O, mas malaki pa rin ang 1 half. Okay. Next. Yun namang uh, last. 1 half and 3 fifth. 2 times 3, oh, 1 times 5, 5. 2 times 3, 6. So, ang pinakamalaking value ay 3 over 5. Okay, number 3, letter. Oh, kung gamitan na mo ng, uh, ng uh, changing, dissimilar to similar, ganun din ang kalalabasan. Okay? 3 fifth, ang pinakamalaking value. So, letter D. Number 4, the sum of 3 8 and, four, uh, and 1 fourth. Uh, ang ating sagot, kunin mo yung LCD, tapos uh, times natin yung uh, uh, multiplier ni 8 sa, para naging 8, 1, 1. Ganun din ito. One, 3 8. Ito naman ay uh, 8 divided by 4, 2 times 1. So, 2. So, i-plus na natin 5 over 8 ang tamang sagot. Letter B. And the last number, the difference when 1 over 6 is subtracted from the sum of this uh, um, mixed number and fraction. Ito ang mga options. Ang ating proseso, pagpa-plus natin yon, then i-minus natin 1 over 6. Ang kanilang uh, least common denominator ay 30. 30 can divide 10, 5, and 6. Dahil alam natin, 5 times 6 is 30. Napakahalaga po ng multiplication. Kaya yun ang ipamaster natin sa lahat ng ating mga anak. So, ang ating, ang ating first fraction, pagka yung 1 over 10 ay uh, ginawa nating um, equal fraction para lang makuha natin yung uh, pare-pareho ang denominator. Ano multiply mo sa 10 para naging 30? Siyempre, 3. Yun ang multiply mo sa numerator. Yung 5, ano multiply mo para naging 30? 6. 6 times 2, 12. Ganon din dito. 30, binaligtad na lang natin. Divide by 6 time, times 1. That is 5. So, i-add natin 3 plus 12. That is 15 over 30 minus 5 over 30. 15 minus 5 is 
10. So, kopyahin lang yung whole number 6 and 10 over 30 or 6 and 1 third. Dinivide natin ng 10, greatest common factor ng 10 and 30. Okay, tignan mo yung nakuha mo kung lahat ba ay uh, nakuha mo ang tamang sagot. Perfect ka ba? Very good. Practice lang ng practice. Kung hindi naka-perfect, practicein pa rin ito. Pwede mong i-post yung mga video ko para makapag-solve. Salamat sa inyong panonood at pakikinig, pakishare na rin at pakisubscribe. At ibigay na rin ito sa ating mga uh, kaibigan, kamag-anak, mga kapamilya para matulungan natin sila sa kanilang pag-aaral sa mathematics. Pagpapatuloy natin ang pagsasanay sa mga problem solving na nakapaloob sa quarter 1, grade 6. Bye-bye!